আজকের ব্লগটা বাইরে থেকেই না হয় শুরু করলাম মেঘলা দিনে মেঘলা আকাশের নিয়েছে ব্লগটা শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর সচরাচরের মতো আমিও একটু ভালো আছি তবে আমার প্রচণ্ড ঘাড় ব্যথা তো এই কারণে আমি পুরো টোটালি রোবট হয়ে গেছি না আমি এদিক ফিরতে পারছি না ওই দিকে মানে আমার পুরো বডি নাড়াতে হচ্ছে তো রাত্রেবেলা হয়তো বা ঘুমের কোনো সমস্যা হয়েছে এই কারণে আমি রোবট হয়ে গেছি সবাই দোয়া করবেন যেন আমার ঘাটটা নর্মাল হয়ে যায় আর আমিও যেন নর্মাল মানুষ হয়ে চলাফেরা করতে পারি তো এটা ছিল আমরা ওই দিন বিকালের দিকে বিকাল না বলবো বিকাল পড়ব না ঠিক আসলে দুপুরের দিকে বের হয়েছিলাম আমরা একটু দরকারি বের হয়েছিলাম আসলে আমার বাসায় একেবারে পেঁয়াজ শেষ হয়ে গেছে পেঁয়াজ আনতে হবে তো বাবুর বাবার তো ছুটি নাই কি করব আর এই আমার আশেপাশে যে বাঙালি দুটা দোকান আছে ওই দোকানগুলো না একটু ছোট ছোট তো ওইটাতে বাবুর স্ট্রলার ঢুকাতে নিলে অনেকটা যুদ্ধ করতে হয় তো এই কারণে বললাম যে চলো তুমি যখন কাজে যাবা তুমি যখন আবার ডিউটিতে যাবা তখন আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যেও তো একসাথে তুমি আমাকে কিনে দিও আমি বাসায় চলে আসবো বা একটু বাবুকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করব তুমি ওইদিকে কাজে চলে যেও তো ওইভাবেই আমরা বের হয়েছি তো ও আমাকে কিনে দিল পেঁয়াজটা কিনে দিয়েছে আমি পেঁয়াজ নিয়ে চলে আসছি তো আসার পথে চাইছিলাম যে বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য বাট বাইরের ওয়েদার খুবই খারাপ হয়ে গেছে অনেক বাতাস অনেক বাতাস তো এই কারণে আর অতটা ঘোরাঘুরি করা হয় নাই বাসায় চলে আসছি আর অকপাল খারাপ আর কি যাও বাবুকে নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি বের হয়েছিলাম কিন্তু হাঁটাহাঁটি করতে পারেনি আবার বাসায় আসার কিছুক্ষণ পরেই দেখি যে একেবারে সুন্দর ঝলমল রোদ উঠেছে বৃষ্টি কয়েক ফোটা পড়েছে প্রায় মনে হয় হাতে গোনা চার পাঁচ ফোটা এরকম হবে আর কি এরকম পড়েছে তারপর আবার ওয়েদার ঠিক হয়ে গেছে এই যেমন এখন আকাশ অনেক অন্ধকার আমি তো ভেবেছিলাম একেবারে আমরা বোধ বাসায় আসার আগেই বৃষ্টিতে পড়ে যাব বৃষ্টিতে ভিজে যাব আর তাছাড়া বাবুর মাথায় চুল নাই সো সরাসরি বৃষ্টির পানিটা এসে পড়লে আবার যদি ঠান্ডা লেগে যায় আমি সেই ভয়েও ছিলাম তো যাই হোক আমাদের তেমন কোনো সমস্যা হয় নাই বৃষ্টি আসার আগেই আসলে বাসায় চলে এসেছি আর এই তো বাহিরের ওয়েদারটা দেখাচ্ছি আপনাদের বাইরে অনেক বাতাস আর এই তো একটু পরে আবার সুন্দর রোদ উঠে গেছে তখন আফসোস লাগছে যে হয়তো বা বাইরে থাকলে ভালোই হতো তবে থাক ভালোই হয়েছে বাসায় চলে এসেছি বাসায় কিছু কাজ আছে রান্না করতে হবে আজকে তো তাড়াতাড়ি চলে এসেছি আর এই সেই আমার পেঁয়াজের বস্তা যেটা আনতে গিয়ে আমার আসলে বৃষ্টির দৌড়ানি খেতে হয়েছে আর তাই যাই হোক ওই দিকের কাজটা সব শেষ এখন আসলে বাসায় আমার হাজব্যান্ড কিছু অরেঞ্জ নিয়ে এসেছিলো বাট আমি সেগুলো আজকে না কালকে কালকে না পরশু এরকম করতে করতে একটা অরেঞ্জ নষ্ট হয়ে গেছে তো এখন এগুলার সবগুলো না অল্প কিছু আমি জুস করে রেখে দেব যেহেতু আমি একটু অলস টাইপের তো দেখা যায় প্রতিদিন ফ্রেশ অরেঞ্জ জুস করব তারপর ওইটা খাবো সেটা আমি করি না আমি এটা খুব ভালোভাবে স্বীকার করি যে আমি অনেক অলস কিন্তু যদি আমি জুসটা রেডি করে রাখি তাহলে গ্লাসে ঢেলে খেয়ে ফেলতে পারবো অতটা আবার অলস আমি না যাই হোক একটু মজা করলাম কেউ কিছু মনে করবেন না আসলে অনেকেই আমার কথায় বিরক্ত হয় আমি আসলে জানি না যে আমি কার আমার কোন কথায় মানুষ বিরক্ত হয় তবে এটাও ঠিক যে সবার কথা সবার ভালো লাগবে তাও না কারো কারো তো খারাপ লাগতেই পারে আমি তো সবার মন খুশি করতে পারবো না তো যাই হোক বাদ দিই এখন এই তো জুস করে নিচ্ছি আর দেখতে যতটা ইজি মনে হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি জুস হয়ে যাচ্ছে বাট এইটা জুস বের করতে গিয়ে আমার নিজের বারোটা বেজে গেছে কেন মানে অরেঞ্জগুলো শক্ত ছিল তো ওগুলোর জুস বের করতে আমার কষ্ট হয়ে গেছে তো যাই হোক এখানে আবার রান্না বান্না শুরু করে দিলাম আমি চাল ধুয়ে নিয়েছি আর কিছু লেফট ওভার ভাত ছিল ওইগুলোকে আমি ওই যে ফাঁকিবাজি বিরিয়ানি যেটাকে বলে আমি তাই করে ফেলেছি এটার একটা আমি একটা ব্লগে শেয়ার করেছি যদি কেউ দেখতে চান তাহলে দেখে নিতে পারেন আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দেব ডেসক্রিপশান বক্সও দিয়ে দেব আর রান্নার জন্য সব কিছু কেটে কুটে নিয়েছি আমি ডিম ভুনা করব। এটা হচ্ছে আমার বাসার জাতীয় খাবার আমার বাসায় কোনো রান্না নাই কি রান্না করব ডিম্বুনা 
আজকে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না কি রান্না করব ডিম ভুনা মানে যাই হবে মানে যত মজার খাবারই থাকুক আর যত খারাপ খাবারই থাকুক ইভেন খাবার নাই থাকুক আমাকে কিছু রান্না করতে হবে সেটা কি ডিম ভুনা আমাকে ডিম ভুনা করতেই হবে আর আমার হাজব্যান্ড এটা খুব পছন্দ করে এই কারণে আসলে ডিম ভুনাটা করা হয় প্রায়ই সময় আমার বাসায় আর একটা ছোটোখাটো সবজি রান্না করব এটা আমার জন্য প্লাস শুধু আমার না মানে আমাদের জন্য আর বাবুর জন্য মরিচ আমি কম দিব বা মরিচকে আমি কেটে দেব না আস্ত মরিচ দেব যেন বাবুকেও খাওয়াতে পারি এ তো সবজিটা প্রায় বসিয়ে দিয়েছি আর সবজিটা আমি কিভাবে করেছি সেটা একটু শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে আমি পেঁয়াজ নর্মাল আগে পেঁয়াজ তেলের মধ্যে ভেজে নিয়ে একটু নরম করে নিয়ে তার মধ্যে আমি চিকেন কিমা দিয়ে দিয়েছি আমার বাসায় কিমা ছিল সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর এরপর আমরা নর্মাল মাংস রান্না করার সময় যা যা দিই জাস্ট গরম মশলাটা বাদে আমি সামান্য একটু হলুদ হলুদের গুঁড়া একটু ধনিয়ার গুঁড়া একটু জিরার গুঁড়া যেহেতু বাবু খাবে তো আমি সব কিছু পরিমাণে অল্প অল্প করে দিয়েছি দিয়ে চিকেনটা মশলাটা একসাথে কষিয়ে নিয়ে তারপরে আমি এর উপরে সবজিটা দিয়ে দিয়েছি তো সবজিটা ছিল আমার দোকান থেকে কেনা মানে কেনা সবজি আমার এটা ফ্রেশ সবজি ছিল না বাসায় ফ্রেশ সবজি ছিল না কিছু তাই আসলে আমি এটা দোকান থেকে কিনে আনা যে প্যাকেট বাসায় আমার প্রায় সময় থাকে ওইটাই ব্যবহার করেছি তো এইদিকে সবজিটাও হয়ে গেছে আমার বাসার ডিম ভুনা যেটা জাতীয় খাবার যেটা সেটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি আর ঘরের অবস্থা হচ্ছে এই রকম আর এই যে উনি আমি ডিম ভুনার মধ্যে মানে ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর রান্না শেষ করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে যেহেতু আমার একটু খারাপ লাগছিল শরীরটা বেশি ভালো লাগতেছিল না তাই আস্তে ধীরে কাজ করেছি আর রান্না যেহেতু করেছি সিং তো ভরবেই ওগুলাও সব ধুয়ে নিতে হচ্ছে কারণ সাথে সাথে আমি কাজ করতে পারিনি যে একটা জিনিস ভরেছে আমি সাথে সাথে ধুয়ে ফেলে এটা আমার পক্ষে হয় না আসলে কারণ হচ্ছে বাবু থাকে যে বাবু কান্না করে একটা হাতের কাছে থাকে ওটা রেখে আমার দৌড় দিতে হয় এরকম আবার নিজেরও একটু গাফলতি আছে যে আচ্ছা ঠিক আছে রেখে দিই একসাথে ধুয়ে নেব শুধু বাবুর দোষ দিলে হবে না তো এদিকে রান্না বান্নাও সব শেষ ধোয়া মাঝাও শেষ চুলাটাও পরিষ্কার করে ফেলেছি এখন সিংটা পরিষ্কার করে ফেলব তো দু মানে আজকে রাতের জন্য আর আগামীকালের জন্য আমার রান্না শেষ আর কিছু রান্না করতে হবে না তা এখন বাবুকে খাবারটা খাইয়ে দেব যেহেতু ভালো রাত হয়ে গেছে এরপর আবার আমাদের শোয়ারও প্রিপারেশন চলবে তো বাবুরও খাওয়া দাওয়া শেষ আর এই তো আমাদেরও একেবারে শোয়ার জন্য আয়োজন চলছে বাবুর বাবা চলে এসেছে ওরও খাওয়া দাওয়া শেষ করে ও আসলে ফ্রেশ মানে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন নামাজটা শেষ করে নিচ্ছে আর আমি এইদিকে বাহিরের অবস্থা দেখাচ্ছি আপনাদের এই হচ্ছে আমার রাতের অবস্থা আর জানালা দিয়ে বাইরে দেখলাম যে নিচে যে ভাড়ায় চালিত যে মোটর বাইকগুলো থাকে ওইগুলো ঠিক করতে এসেছে সকাল থেকেই দেখেছি যে এটা এখানে পড়ে আছে তো ওইটাই ঠিক করতে এসেছে আর এই তো ছিল আজকের আমার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ব্লগ যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর এই তো তাহলে এখনকার মতো শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সহি সালামত থাকবেন আল্লাহ হাফেজ